আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় দর্শক আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন প্রিয় দর্শক আজ আমরা চলে এসেছি কুমিল্লা জেলার দেবীদ্বার থানার ধামতি গ্রামে ফাতেমা এগ্রো ফার্মে আপনারা পিছনে আমার দেখতে পাচ্ছেন যে অসংখ্য সুন্দর সুন্দর হাঁস রয়েছে যে হাঁসের নাম হচ্ছে আপনার বেজিং হাঁস এবং বর্তমানে বাংলাদেশে এই হাঁসটি খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই হাঁস পালন বর্তমানে খুব লাভজনক হওয়ায় বিদায় অনেকেই এই হাঁসের খামার করতেছেন তো এই এলাকার এই ধামতি এলাকারই একজন শিক্ষক যিনি আপনার স্কুলে শিক্ষকতা করেন উনি শিক্ষকতার পাশাপাশি উনি এখানে একটি হাঁসের খামার করেছেন আমরা জানতে পেরেছি ওই এখানে প্রায় এক হাজার বেজিং হাঁস রয়েছে তো উনি আসলে এই শিক্ষকতার পাশাপাশি কীভাবে এই খামারটি শুরু করলেন বর্তমানে এই খামারটি কীভাবে উনি পরিচালনা করতেছেন এই খামার পরিচালনা করতে গিয়ে উনি কি কী সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এবং এই খামার পরিচালনা করতে ওনার কীরকম টাকা খরচ হচ্ছে এবং এই হাঁস পালন আসলে কতটা লাভজনক সেই সম্পর্কে আজকে আমরা সার্বিক দিকগুলো আপনাদের মাঝে তুলে ধরার চেষ্টা করব পাশাপাশি দর্শক আপনাদেরকে আমি আরও বলে রাখি এই ফাতেমা এগ্রোতে আপনার এই বেজিং হাঁসের বাচ্চা উৎপাদন করা হয় তো আপনারা যারা এই বেজিং হাঁসের বাচ্চা সংগ্রহ করতে চান আপনারা অনেকেই এই সব হাঁসের বাচ্চাগুলো সন্ধান চেয়ে থাকেন আমাদের কাছে তো আপনারা চাইলে এই ফাতেমা এগ্রো থেকে আপনারা এই বেজিং হাঁসের বাচ্চাও আপনারা সংগ্রহ করতে পারবেন আসসালামু আলাইকুম স্যার কেমন আছেন ওয়ালাইকুম আসসালাম আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন আপনি জি আছে আলহামদুলিল্লাহ ভালো স্যার আপনার পরিচয়টা যদি কিছু দর্শকদের উদ্দেশ্যে প্রথমে বলতেন আমি আসলে কৃষি উদ্যোক্তা আচ্ছা শিক্ষকতার পাশাপাশি কৃষি নিয়ে আমি কাজ করতেছি আচ্ছা হাঁস এবং মাছ একসাথে চাষ করতেছি আচ্ছা তো এই যে শিক্ষকতা করতেছেন শিক্ষকতার পাশাপাশি হাঁসের যে খামার শুরু করলেন বা এবং হাঁস এবং মাছ দুইটা একসাথে আপনি করতেছেন এদিকে কিভাবে আসলে আসার হলো আপনার আসলে হাঁস এবং মাছের চাষটা লাভজনক আচ্ছা এই বিষয়ে আমার আসলে ছাত্র জীবন থেকেই আগ্রহ ছিল আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে আমি বাণিজ্যিকভাবে হাঁসের খামার গত কয়েক বছর যাবৎ আমি করতেছি আচ্ছা বিশেষ করে বাণিজ্যিক আকারে গত বছর বড় আকারে শুরু করেছি আচ্ছা তো এই ক্ষেত্রে আমি আরেকটা অংশে বেজিংয়ের হাঁস যেহেতু চাহিদা আছে সারা বাংলাদেশে উল্লেখ্য এই হাঁস যথেষ্ট সুস্বাদু আচ্ছা যেহেতু চাহিদা আছে এই জন্য আমি এটা বাণিজ্যিক আকারে এক হাজার হাঁস নিয়ে একটা প্যারেন্টস তৈরি করেছি আচ্ছা এবং আমি বাচ্চা উৎপাদন করতেছি এবং এটা খুবই লাভজনক আমি নিজে যখন লাভজনক হিসেবে এটা প্রমাণিত হয়েছে তখনই আমি খা অন্য অন্য খামারিকে বাচ্চা সরবরাহ করতেছি এ বিষয়ে সমস্ত দিক নির্দেশনা প্রদান করতেছি প্রত্যেকেই লাভবান হচ্ছে ইনশাল্লাহ আচ্ছা তো এই যে হাঁসটা আপনি বলতেছেন যে লাভজনক এবং আপনি নিজে লাভবান হয়েছেন এবং এখন হাঁসের বাচ্চা তাই অন্যদেরকে সরবরাহ করতেছেন বলতেছেন তা আসলে এটা কীরকম লাভজনক এটাতে আসলে কীভাবে লাভবান হওয়া যায় সেই সম্পর্কে যদি একটু বলতেন যে বা আপনি কীভাবে এটাতে লাভবান হয়েছেন আসলে এই হাঁসটা হলো দ্রুত দ্রুত বর্ধনশীল একটা হাঁস একটা ব্রয়লার হাঁস অনেকে বেজিং হাঁসও বলা হয় তো এই হাঁসটা আপনার খুব কম সময়ে অর্থাৎ আড়াই থেকে তিন মাসের মাথায় এটা চার কেজি প্রায় ওজন হয়ে যায় আচ্ছা এই ক্ষেত্রে আপনার বাচ্চা ক্রয় সহ আমাদের হিসাবে সাড়ে তিনশো থেকে তিনশো আশি টাকা পর্যন্ত খরচ হয় চার হ্যাঁ চার কেজি ওজন পর্যন্ত করতে আর সময় লাগবে আড়াই থেকে তিন মাস আচ্ছা তো এটার বাজার মূল্য পাইকারি বাজার মূল্য ছয়শো টাকা একের কমে ছয়শো টাকা আর খুচরা মূল্য সাতশো আটশো কেউ বিক্রি করে কারণ একটা চার কেজি হাঁস যে কেউ অনায়াসে কিনতে চায় কারণ এটার খাইতে অত্যন্ত সুস্বাদু এবং এটা সারা বছরই মানুষ চায় আচ্ছা তাহলে তো একটা হাঁস যদি সাড়ে তিনশো টাকা খরচ হয়ে থাকে এর উৎপাদন খরচ আড়াই থেকে তিন মাসে বাচ্চা ক্রয় থেকে আর এটা ছশো টাকা বিক্রি তাহলে এটা অবশ্যই অনেক লাভজনক অনেক লাভজনক কেউ যদি সংক্ষিপ্ত মানে শর্ট রাম অর্থাৎ কম সময়ে লাভবান হইতে চায় তাহলে আড়াই থেকে তিন মাসের মধ্যে তার একটা ভালো ক্যাপিটাল রিটার্ন অর্থাৎ সে একটা ভালো টাকা আয় করতে পারবে আচ্ছা এই বেজিং হাঁস দিয়ে যদি সে চাষটা শুরু করে আচ্ছা তাহলে আমরা বলতে পারি যে এক লক্ষ এক হাজার হাঁস যদি কেউ লালন পালন করে তার এটা বিক্রির উপযোগী হওয়ার আগ পর্যন্ত তার সাড়ে তিন লক্ষ থেকে চার লক্ষ টাকা পর্যন্ত তার খরচ যেতে পারে ওটাই কেউ যদি আপনার এটা শুরু করে তাহলে এক হাজার হাঁস লালন পালন করতে সাড়ে তিনশো থেকে সাড়ে তিন লক্ষ থেকে তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা প্রায় চার লক্ষ টাকা যাইতে পারে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কেউ যদি উচ্চ মূল্যে খাদ্য বিক্রি কিনে আচ্ছা তা আমরা হিসেবে সাড়ে তিনশো থেকে সাড়ে তিন লাখ থেকে তিন লক্ষ আশি হাজার টাকা খরচ হবে এক হাজার হাঁস লালন পালন করতে অর্থাৎ প্রতি হাঁসে খরচ হবে তিনশো থেকে তিনশো টাকা আচ্ছা এই ক্ষেত্রে ওজন হবে 
ওজন হবে 4 কেজি প্রায় আড়াই থেকে 3 মাসে আচ্ছা এটা কি আপনার নিজে লালন পালন করলে খরচ হবে না কর্মচারী দিয়ে করালেও এই খরচটাই হবে নিজের পাশাপাশি যদি একজন কর্মচারী রাখে যদি বড় আকারে দুইটা কর্মচারী রাখে এবং নিজে থাকে পাশাপাশি ছোট আকারে করলে নিজে একা এটা লালন পালন করতে পারবে কর্মচারী খরচ সহ আমাদের এই খরচটার হিসাবটা আচ্ছা আচ্ছা হায় রে আমার মা তো এই হাঁসগুলোকে খাবার দাবার কি দিতে হচ্ছে যেহেতু এত মানে অল্প সময় এটা এত দ্রুত ওজন হচ্ছে এটাকে কি ধরনের খাবার দাবার আসলে আপনারা দিচ্ছেন বা এটাকে কি ধরনের খাবার দেওয়া হয়ে থাকে এটা যেহেতু ব্রয়লার হাঁস মূলত ব্রয়লার মুরগির যে খাদ্যরা দেওয়া হয় প্রথম ব্রয়লার স্টার্টার এক মাস দিতে হয় ব্রয়লার স্টার্টার এক মাস পর থেকে বাকি যে দুই মাস বা দেড় মাস যারা লালন পালন করে ব্রয়লার গ্রোয়ার খাদ্য দিতে হয় আচ্ছা যে কারণে এটা এই খাদ্যটা দিলে এটা কাঙ্ক্ষিত পরিমাণ ওজন বেড়ে যায় আচ্ছা এই হাঁসগুলো রোগ বালাই কীরকম হয়ে থাকে এই হাঁসটা রোগ বালাই ওই ডিমের হাঁসের জিন্ডিং হাঁসের মতোই এটা পঁচিশ দিন বয়সে ডাক প্লেগের টিকা দিতে হবে এবং বাচ্চল্লিশ দিন বয়সে আবার ডাক প্লেগের বোস্টার ডোজ দিতে হবে আচ্ছা এই ক্ষেত্রে যেহেতু আড়াই থেকে তিন মাস এটা ছেড়ে দেওয়া হয় তো এক্ষেত্রে কলেরা টিকাটা না দিলেও হ্যাঁ চলবে আচ্ছা তো এটা কি আসলে আপনি তো প্যারেন্টস করছেন ঠিক আছে এখন এখান থেকে আপনি বাচ্চা উৎপাদন করতেছেন তো এটা কি বাচ্চা উৎপাদনের জন্য অধিক লাভজনক না আসলে আড়াই মাস তিন মাস লালন পালন করে বিক্রি করে দিলে লাভজনক আসলে আমরা একটা সেবামূলক কাজ করতেছি যেহেতু আমি শিক্ষকতায় পেশায় ছিলাম অনেক উদ্যোক্তা অনেক খামারি যাতে উপকৃত হয় কম সময় লাভবান হইতে পারে এই জন্য আমি এটা প্যারেন্টস করেছি আচ্ছা আমরা অনেক অন্যান্য যারা যে মূল্যে বাচ্চা বিক্রি করে তার চেয়েও কমে আমরা বাচ্চা দেই আচ্ছা যে কারণে যে কারণে কেউ যদি মাংসের জন্য কম সময়ের জন্য আড়াই থেকে তিন মাস এটা লালন পালন করে অবশ্যই লাভবান হইতে পারবে আচ্ছা আর এই হাঁসের খামার করতে চাইলে কেউ তার করার পূর্বে প্রশিক্ষণ নেওয়াটা কতটা জরুরি প্রশিক্ষণটা আমরা যদি কেউ চায় এখানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে আমাদের এখানে ফাতেমা আগ্রোতে আমাদের তত্ত্বাবধানে ফাতেমা আগ্রো তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে আমরা যেহেতু দারিদ্র বিমোচনের জন্য কাজ করে থাকি দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করে থাকি এই জন্য হাঁসের খামার করে আমার বেকারত্ব দূর হোক এটা আমরা চাই যে ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে এখানে ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থাও আছে এবং আমরা ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি আমরা লালন পালনের জন্য আমরা এটা নিয়ম কারণের জন্য একটা বই দিয়ে দিই যে কারণে লালন পালন করতে আর কোনো সমস্যা হয় না আচ্ছা মানে আপনারা বই দিয়ে দেন এখানে জি জি লালন লালন কারণের জন্য নিয়ম কারণের বই দিয়ে দিই আচ্ছা তো আপনারা শুধু কি বই দিয়ে থাকেন না এর পরবর্তীতে আসলে সহযোগিতা পরবর্তীত করেন যদি খামারে এটা কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয় যে কোনো খামারে যে কোনো বিপদে যদি আমাকে জানায় আমি ছুটে যাই আমার সম্ভব মতো আমি সবাইকে সেবা দেওয়ার চেষ্টা করতেছি আচ্ছা আর এই যে স্যার আপনি খামার পরিচালনা করতেছেন এই খামার পরিচালনা করতে গিয়ে আপনি কি এখন পর্যন্ত বড় কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন না আমি আমি যা বুঝি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় জেনে বুঝে এবং প্রশিক্ষণ নিয়ে যদি এই কাজ করে আচ্ছা তাহলে এখানে ভ্যাকসিন দেয় নিয়ম মতো তাহলে ঝুঁকির সম্ভাবনা একেবারেই নাই আচ্ছা আমরা তো জানি যে হাঁসের জন্য পানিটা আবশ্যক আমরা পানি দরকার হয় তো আপনার এখানে পুকুর আছে দেখা যায় তো অনেকে বলে যে আসলে নদী নালা বা খাল বিল থাকলে হাঁস পালনটা অধিক লাভজনক তো এটা যেহেতু মাংসের জন্য আড়াই মাস তিন মাস স্বল্প মেয়াদি তো এটা যদি কেউ চায় এরকম পুকুর ছাড়া বা নদী নালা খাল বিল ছাড়া আবদ্ধভাবে ঘরের ভিতর কি লালন পালন এই হাঁসটা করা সম্ভব এটা পুকুর ছাড়াও এই ব্রয়লার হাঁসটা মাংসের হাঁসটা করা সম্ভব এই ক্ষেত্রে প্রত্যেকের এই হাঁসের ঘরের সামনে একটা হাউস করে দিতে হবে যাতে এটা শরীরটা দৌত করতে পারে আচ্ছা আচ্ছা এই জন্য হাউস করে দিতে হবে এছাড়া যেহেতু ব্রয়লার হাঁস এটা সবসময় ধরেন চলাফেরা একটু অন্যান্য হাঁসের চেয়ে অনেকটা স্থির গতির যে কারণে এটা আবদ্ধ অবস্থায়ও আপনার পুকুর ছাড়াও লাভবান করা যায় যেহেতু এটা আড়াই থেকে তিন মাসে বিক্রির উপযোগী হয়ে যায় স্যার আপনি যদি একটু বলতেন যে নতুন যারা আসলে এরকম খামার করতে চায় বেজিং হাঁসের খামার তারা কতগুলো হাঁস দিয়ে প্রাথমিকভাবে খামারটা শুরু করলে ভালো হবে বলে আপনি মনে করেন আমি মনে করি যারা নতুন তারা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যারা প্রশিক্ষণের পাশাপাশি যখন প্র্যাকটিক্যাল নিজে কাজ করবে হাঁসের বাচ্চা নিয়ে নিজের লালন পালনের জন্য যত্ন নেবে তখন প্রথম অবস্থায় দুই থেকে আড়াইশো বাচ্চা নিয়ে যদি শুরু করে তখন সে তার জন্য ঝুঁকিমুক্ত ঝুঁকিমুক্ত থাকে তা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়ে যায় আবার ঝুঁকিমুক্ত থাকে এই জন্য আমি বলবো দুই থেকে আড়াইশো বাচ্চা দিয়ে প্রথম শুরু করা প্রথম শুরু করা জি জি আচ্ছা তারপর লালন পালনটা প্র্যাকটিক্যালি শিখে তারপর সে আরও তারপর বড় আকারে সে বাণিজ্যিক আকারে করতে পারবে কেউ যদি প্রথম অবস্থায় অনেক বেশি বাচ্চা নিতে চায় আমরা সাধারণত এটা এই পরামর্শটা দেই না আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা
आठ थे दस दिन जो लाइटर व्यवस्था बोर्डिंग व्यवस्था करते हैं और गरमकाले पाँच थ छय सर्वोच्च पाँच थ छय और शीतकाले करते हैं आठ थ दस दिन ये बोर्डिंग व्यवस्था जो एक क्यों करते अपारगता जाना तक आप बोर्डिंग व्यवस्थाओ कर सूव्यवस्था रेखे अच्छा 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 खरच है এবং আমি এটা উৎসাহিত হইয়া ভালো লাভবান হইয়া আমি মাছের চাষটা আরো বৃদ্ধি করেছি আমার আরো চার পাঁচ একর জমি আশেপাশে নিয়ে আমি পুকুর খনন করেছি এবং নতুন করে মাছ চাষ শুরু করেছি যারা হাঁসের বাচ্চা চায় তারা পাশাপাশি মাছের পোনাও চায় তো এই ক্ষেত্রে আমরা মনোসেক্স হাইব্রিড তেলাপিয়া রুই কাতল মৃগেল কালীবাউস কারফিউ বিভিন্ন ধরনের পোনা আমরা সরবরাহ করে থাকি এই ক্ষেত্রে একটা পয়েন্টেই হাঁসের বাচ্চা এবং মাছের পোনা আমরা সরবরাহ করতে করে করতে পেরে আনন্দিত আচ্ছা তো এই যে স্যার আপনার হাঁসের বাচ্চা এবং বিভিন্ন মাছের যে রেণু পোনা আপনারা সরবরাহ করতেছেন এটা যদি আমার কোনো দর্শক আপনাদের কাছ থেকে নিয়ে নিতে চায় তারা আসলে কীভাবে নিবে এবং আপনাদের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করবে সেই সম্পর্কে যদি একটু বলবেন আসলে আমরা দেখেছি যে অনেকেই আপনার মানসম্মত মাছের পোনা পায়না বিদে আমরা এটা এই কাজে উদ্যোগ নিয়েছি তো যে কারণে আমরা হালদার বীজ দিয়ে মানসম্মত মাছের পোনা তৈরি করার উদ্যোগ নিয়েছি আমাদের কাছে সব ধরনের মাছের পোনা এখন মজুদ আছে কেউ যদি আপনার হাঁসের বাচ্চার পাশাপাশি মাছের পোনা চায় আমরা এখন সরবরাহ করতেছি আচ্ছা তো আপনার মোবাইল নাম্বারটা একটু বলে দেন যাতে স্যার আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারে মোবাইল নাম্বার আপনার কেউ যে কেউ যদি হাঁসের বাচ্চা এবং মাছের পোনা নিতে চায় আমার মোবাইল নাম্বার হলো জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ফোর নাইন টু জিরো থ্রি ফোর জিরো আচ্ছা জিরো ওয়ান ডাবল সেভেন ফোর নাইন টু জিরো থ্রি ফোর জিরো আচ্ছা আচ্ছা এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে আপনার কাছে নিতে পারবে যে এই নাম্বারে যোগাযোগ করলে নিতে হবে নিতে পারবে এবং আমাদের ফাতেমে অ্যাগ্রো ওই অ্যাকাউন্ট নাম্বার আছে ওই অ্যাকাউন্ট নাম্বারে যদি কেউ অ্যাডভান্স বুকিং করে তাহলে আমরা যথাসময়ে মাছের পোনা এবং হাঁসের বাচ্চা সরবরাহ সরবরাহ করতে বদ্ধ পরিকর আচ্ছা আচ্ছা স্যার আপনার সাথে কথা বলে ভালো লাগলো ভালো থাকবেন আপনার সফলতা কামনা করছি আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ আপনাকে